ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਬਨੂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿੱਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਚ ਸੀ ਰੋੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਲੜਦੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਨੁਕਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਣ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ 12 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 4500 ਦਾ ਕਰ 400 ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ 600-700 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਊਗੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 1100 ਰੁਪਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਾਂ 900 ਰੁਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ 4-500 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 11-1200 ਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਹੋ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰ
ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 20000 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਲ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਲ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਲਵਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 200 100 400 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 500 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲਨਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੰਗਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਚੰਗੀ ਲਈ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਖਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲੀ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗੌਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਬਾਬਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਪੁਲਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਚਕਾ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਬਦਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਰਠੌਰ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਿਆ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਚੋਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਖਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਮ ਰੋਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਬਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ
ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਹੋਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਇਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤ ਭੇਦਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚ ਵੀ ਮਤ ਭੇਦ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਡੱਫੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਤਲਾਕ 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 ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉ ਹਲਾਲਾ ਕਰੂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਪਤਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਪਤਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਾਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਕਰਪਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਫਾਰ ਵਨ ਇੱਕ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਭਗਵਾਨ RAM ਤੋਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਟੈਕਟਿਕਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਧਾ ਦਿਓ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਗੇ ਹੱਥੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸੋ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਆਖਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਲਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਇਹ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਯੋਗੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਖਣੀ ਆ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੈਂਜਡ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜ ਜਾਣੇ ਮਤਰੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੋੜ ਦਿਓ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ 2014 ਚ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੀ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਓ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜੀ ਪਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ 
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸਟੇ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਚ ਆਪਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਈਆਂ ਭੈ ਕੋਤਵਾਲ ਆਪਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ ਲੈ ਆਪਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋੜਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ ਹੱਥ 9 ਅਗਸਤ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਆਨਵਰਡਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੂਮਨਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ 뮤직 ਪ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 뮤지컬 ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰਸ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬੇਤੜਕ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਸਵਰਨ ਟੈਣਾ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸੈਟਸ ਤੇ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 743 ਵਰਜਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 840 ਫ੍ਰੀ ਵਿਊ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 264 ਤੇ 9 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਆਨਵਰਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼